ഹലോ സ്റ്റുഡൻസ് ഈ വീഡിയോയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് മാറ്റർ എന്നുള്ള എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സുമാണ് അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എക്സാമിന് ടേബിൾ പോലെയല്ല വരിക ഇറ്റ് മേ ബി വൺ വേഡ് വൺ വേഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആയിട്ട് എഴുതാനോ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വരിക അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് സോളിഡിൻ്റെയും ലിക്വിഡിൻ്റെയും ഗ്യാസിൻ്റെയും പ്രോപ്പർട്ടീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചോദ്യം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് മുകളിൽ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് വെരി ഹൈ വെരി ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ദ ലീസ്റ്റ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് വെരി ലോ അപ്പോൾ വെരി ഹൈ വരുമ്പോൾ വളരെ കൂടുതലാണ് വെരി ലൂ ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് വളരെ ലൂസായിട്ട് കുറച്ചൊക്കെ അവർക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ലീസ്റ്റ് ലീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ കുറവാണ് ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ട് പാക്ക് ചെയ്തിരുന്നു വെരി ലോ വളരെ കുറവ് അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് വൺ സോളിഡിൽ എങ്ങനെയാണ് വെരി ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് അവിടെ വരിക റിലേറ്റീവ്ലി ഫാദർ എപ്പാർട്ട് ദാൻ ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ക്ലോസർ ദാൻ ഇൻ ഗ്യാസ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ ഇവിടെ ടൈറ്റ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണെങ്കിൽ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിൽ വെരി ലൂസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് പിന്നെ അട്രാക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇസ് വെരി ഹൈ ലിക്വിഡിലാണെങ്കിൽ ലെസ് ദാൻ ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവാണ് വെരി ലോ ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സോളിഡ്സിൽ ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലീസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വെരി ലോ മോർ ദാൻ ഇൻ ലിക്വിഡ്സിലാണെങ്കിൽ മോർ ദാൻ ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ ഇൻ ഗ്യാഷ് ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ വെരി ഹൈ എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് റിലേറ്റീവ്ലി ദ ലീസ്റ്റ് എനർജി മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനർജി വളരെ കുറവാണെന്ന് പറയാം ഇൻ ലിക്വിഡ് റിലേറ്റീവ്ലി ലെസ് ദാൻ ഇൻ സോളിഡ് ആൻഡ് മോർ ദാൻ ഇൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് വെരി ഹൈ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി പറയാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ്സിൽ വളരെ ക്ലോസ്ലി പാക്ക്ഡ് ആണ് ലിക്വിഡ്സിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സോളിഡ്സിനേക്കാൾ കൂടുതലും ഗ്യാസിനേക്കാൾ കുറവുമാണ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോളിഡ്സിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് ഗ്യാഷസിൽ വളരെ കുറവാണ് ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അട്രാക്ഷൻ്റെ നേരെ റിവേഴ്സ് ആണ് വരിക ഫ്രീഡം ഓഫ് മൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് സോളിഡ്സിൽ വളരെ കുറവാണ് ലീസ്റ്റാണ് പക്ഷേ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് എനർജി ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വളരെ കുറവാണ് സോളിഡ്സിൽ അതേപോലെ ഗ്യാഷ് സ്റ്റേറ്റിൽ വളരെ കൂടുതലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ രണ്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നിൽ നമ്മൾ വേറൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് അതായത് ഒരു സോളിഡ് സബ്സ്റ്റൻസ് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യാം അതിൻ്റെ വാട്ടർ ലെവൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കല്ല് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വയ്ക്കുമ്പോൾ ആ വാട്ടർ ലെവൽ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നേക്കാൾ കൂടുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടു അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്താ മനസ്സിലായത് എനിത്തിങ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് ആയിക്കോട്ടെ അതിന് എന്ത് വേണം നീഡ് സം സ്പേസ് ടു ഒക്യൂപ്പായ് അവർക്ക് ഇരിക്കാൻ സ്ഥലം ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലായി അടുത്ത ബലൂണിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് അതിൽ ഒന്നിൽ സാലോ ടൈപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് അതിൽ ഒരു ഹോള് നമ്മൾ ഒരു പെൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ വാട്ട് വി ഒബ്സേവ് ആ ഹോളില്ലാത്ത ബലൂൺ താഴുകയും ഹോളുള്ള ബലൂൺ മുകളിലേക്ക് പോവുകയും ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് തൊളയില്ലാത്ത ബലൂണിന് മാസ് കൂടുതലാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ നമുക്കൊരു മാറ്ററിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്യൂപ്പൈസ് സ്പേസ് ഈ ഗ്ലാസിൻ്റെ പരീക്ഷണം പറയുന്നത് എനിത്തിങ് വിച്ച് ഒക്യൂപ്പൈസ് സ്പേസ് ബലൂണിൻ്റെ പരീക്ഷണം പറയുന്നതോ ആൻഡ് വിച്ച്
അപ്പോൾ അത് ഏതിലാണ് വരിക വാക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോളിഡ് ആണ് മെൽസ് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് അപ്പം അത് ലിക്വിഫാക്ഷൻ പേപ്പർ സോറി പെട്രോൾ ഈ വാപ്പറേറ്റ്സ് ഫാസ്റ്റർ ഇൻ സമ്മർ സീസൺ ഈ വാപ്പറേഷൻ ആണ് പെട്രോൾ എന്ന് പറയുന്ന ലിക്വിഡ് ആണ് ലിക്വിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ഗ്യാസ് അപ്പം അത് വേപ്പറൈസേഷൻ ദ സ്മെൽ ഓഫ് ക്യാമ്പ്ഫർ സ്പ്രെഡ്സ് ഇൻ ദ എയർ വെൻ ഇറ്റ് ഈസ് ഹീറ്റഡ് ഞങ്ങൾ ക്യാമ്പ്ഫർ അയോഡിൻ അതേപോലെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കാണുകയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും അധികം സബ്ലിമേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടിയുള്ള സബ്സ്റ്റൻസസ് ആണ് ഇതൊക്കെ ക്യാമ്പ്ഫറും അയോഡിനും അമോണിയം ക്ലോറൈഡും അപ്പോൾ ഇതിൽ ക്യാമ്പ്ഫർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുകയാണ് ഗ്യാഷ്യസ് സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ആവുകയാണ് സോളിഡ് ഡയറക്ട്ലി ചേഞ്ചസ് ടു ഗ്യാസ് സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ആവാതെ നേരിട്ട് ഗ്യാസ് ആവുന്ന കേസാണ് സോ സബ്ലിമേഷൻ അപ്പം അത് ഏതിലാണ് വരിക സോളിഡ് ചേഞ്ചസ് ടു ഗ്യാസ് എന്ന് വരും സബ്ലിമേഷൻ ദ നെക്സ്റ്റ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ടേൺസ് ഇൻ ടു സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ കോൾഡ് സീസൺസ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താവുകയാണ് സോളിഡ് ആവുകയാണ് അപ്പം സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഡ് ടു സോളിഡ് സോളിഡിഫിക്കേഷൻ സ്റ്റീം ചേഞ്ചസ് ഇൻ ടു വാട്ടർ ഓൺ കൂളിംഗ് സ്റ്റീം വാട്ടർ വേപ്പർ ഒക്കെ പറയുന്ന ഗ്യാഷ്യ സ്റ്റേറ്റ് ആണ് വാട്ടർ ആവുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഗ്യാസ് ചേഞ്ചസ് ടു ലിക്വിഡ് അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കണ്ടൻസേഷൻ തണുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളാവുന്നത് കണ്ടൻസേഷൻ അപ്പം സോളിഡിഫിക്കേഷൻ ലിക്വിഫാക്ഷൻ കണ്ടൻസേഷൻ വേപ്പറൈസേഷൻ സബ്ലിമേഷൻ നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ്യൂഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് നെക്സ്റ്റ് ഒക്കേഷൻ ടു സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പോണൻസ് ഫ്രം മിക്സ്ചർ സ്റ്റോൺ ഫ്രം റൈസ് സ്റ്റോൺ ഫ്രം റൈസ് അതായത് അരിയിൽ നിന്ന് കല്ല് ഇങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കത് കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അപ്പം മെത്തേഡ് യൂസ്ഡ് യൂഷ്വലി യൂസ്ഡ് എന്താണ് പിക്ക്ഡ് ബൈ ഹാൻഡ് ഹാൻഡ് പിക്കിങ് നടക്കും ഇവിടെ കാരണം എന്താണ് കല്ലും അരി ഒരേ കളറല്ല ഒരേ കളറാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടക്കുമോ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സൈസ് ഷെയ്പ്പ് കളർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഹാൻഡ് പിക്കിങ്ങിന് സഹായിക്കുന്നത് അടുത്തത് കോമൺ സോൾട്ട് ഫ്രം സീ വാട്ടർ ഉപ്പ് ഉപ്പ് വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാം ചൂടാക്കാം ഇവാപ്പറേഷൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇവാപ്പറേറ്റിംഗ് നേച്ചർ രണ്ടും ഒരേപോലെ ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്ന സാധനങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെ നമുക്ക് ഇവാപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് ടീ പൗഡർ ഫ്രം ടീ അരിപ്പ് അരിപ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചായയുടെ ചായ ചണ്ടി മാറ്റാറുണ്ട് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ സൈസ് ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് നമുക്ക് ഫിൽട്രേഷൻ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നത് വേറൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ചെളി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് ചെളി നമുക്ക് വേർതിരിച്ച് എടുക്കാൻ കഴിയില്ലേ അപ്പോൾ അതൊക്കെ സൈസ് ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് അപ്പോൾ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് യൂസ് ഫോർ സെപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൈസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് പിന്നെ ചാഫ് ഫ്രം പാഡി വിനോയിങ് വിനോയിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചീറുക അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ആ വെയിറ്റ് ഇല്ലാത്ത സാധനമാണ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നത് ചാഫ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം വരും തമ്മിലുള്ള മാസ് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് പാഡി ഭയങ്കര മാസുള്ള സാധനമാണ് ചാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ് മാസില്ലാത്ത സാധനമാണ് അപ്പോൾ ചേറുമ്പോൾ ചാഫ് വേർതിരിഞ്ഞു പോകുന്നു അയേൺ പൗഡർ ഫ്രം എ മിക്സ്ചർ ഓഫ് അയേൺ പൗഡർ ആൻഡ് അലുമിനിയം പൗഡർ അയേൺ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ അയേണിന് ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് എന്താണ് മാഗ്നറ്റ് അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ മാഗ്നറ്റ് എടുത്തുകൂടെ കൊണ്ടുപോയാൽ തന്നെ അയേൺ പൗഡറൊക്കെ സെപ്പറേറ്റായി അപ്പോൾ ഇവിടെ മാഗ്നറ്റിക് സെപ്പറേഷൻ ആണ് നടക്കുക അതിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോ മാഗ്നറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അയേൺ പൗഡർ അയേൺ പൗഡർ വിൽ അട്രാക്റ്റ് മാഗ്നറ്റ് അപ്പോൾ അലുമിനിയം പൗഡർ വേർതിരിച്ച് കിട്ടും നെക്സ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് ഒരു മെത്തേഡ്സ് മെത്തേഡ്സ് കുറേ ചിത്രങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ആ ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള പരീക്ഷണമാണ് അത് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അല്ലേ അത് എന്താ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്തിട്ട് അതിൽ നമ്മളൊരു ഫിൽട്ടർ പേപ്പർ താഴത്താണ് ചെയ്തത് ഫിൽട്ടർ പേപ്പറിൽ ഒരു ഡോട്ട് ഇങ്
കളേഴ്സ് സ്പ്ലിറ്റ് ആവും വെവ്വേറെ കളറുകളും മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്തായിരുന്നു അഡ്സോപ്ഷൻ എന്ന പ്രോസസ്സ് മനസ്സിലാക്കി അതേപോലെ ഈ ബ്ലാക്ക് കളറിൽ എന്തൊക്കെ കളറുകൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദീസ് കളേഴ്സ് എന്നും മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ പറയുന്ന പേര് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി നെക്സ്റ്റ് ഈ ചിത്രം എന്തിൻ്റെയാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലാണ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ആ ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഒരു ലിക്വിഡ് മുകളിലും ഒരു ലിക്വിഡ് താഴെയായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് ഇതാണ് സെപ്പറേഷൻ ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ മൂന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ കോളാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്റ്റിലേഷനാണ് അവിടെ വരിക ആ ഫ്രാക്ഷൻ ഓരോ വരകളായിട്ട് നമുക്കിവിടെ കാണാണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിവിടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഏതാ ഇവിടെ വരിക യെസ് ഇവിടെ സബ്ലിമേഷനാണ് അമോണിയം ക്ലോറൈഡ് അതേപോലെ ക്യാംഫർ അയോഡിൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട അവിടെ സബ്ലിമേഷൻ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ഉള്ള സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കടന്ന് തിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണ നെയ്യ് മോരിൽ നിന്ന് നെയ്യ് വേർതിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കലക്കാണ് ചെയ്യാൻ അതേപോലത്തെ ഒരു ഉപകരണമാണ് അത് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ ആ കലക്കുമ്പോൾ വെയിറ്റ് വ്യത്യാസമുള്ള ഡെൻസിറ്റി വ്യത്യാസമുള്ള ആൾക്കാർ വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ക കേടിന് സോറി നെയ്യിന് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കുറവാവുകൊണ്ട് അത് മുകളിൽ ഇങ്ങനെ പാറിക്കിടക്കും ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് ഉപ്പ് വെള്ള ഉപ്പിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് എങ്ങനെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത സെക്ഷനിലേക്ക് പോകാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് കോമ്പണൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ മെത്തേഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അത് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് ദ പാർട്ടിക്കിൾസ് ലാസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ പോയിന്റ് പോയിന്റ് ഇതിൽ ഏതാണ് വരിക അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി അഡ്സോപ്ഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് കൂട്ടത്തിൽ ചേരാത്ത കലരാത്ത ലിക്വിഡ് വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കുകൊണ്ടല്ലേ ഇപ്പോൾ എണ്ണയും വെള്ളവും രണ്ട് തട്ടായിട്ട് വേർതിരിഞ്ഞ് നിൽക്കും അതാണ് ഇമ്മിസിബൾ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഡെൻസിറ്റീസ് ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് ഇവരിങ്ങനെ വേറിട്ട് നിൽക്കുന്നത് അതാണ് സെക്കൻഡിൽ വരിക സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഡെൻസിറ്റീസ് മൂന്നാമത്തെ ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ആയിരുന്നു അതേതാ വരിക ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആണോ വരിക അത് ഡിസ്ലേഷൻ ആണ് സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ആകുമ്പോഴാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരിക ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ദ നെക്സ്റ്റ് സബ്ലിമേഷൻ ദ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് സബ്ലിമേഷൻ അടുത്തത് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത് സെൻട്രിഫിക്കേഷൻ്റെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് മാസ് ഡിഫറൻസ് ആണ് അല്ലേ നെയ്യും തൈരും തമ്മിലുള്ള മാസ് ഡിഫറൻസ് കാരണമാണ് അവർ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് അത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ ഒന്ന് മാച്ച് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫിക്ക് മാച്ച് ആയിട്ട് ഏതാ വരിക ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ റേറ്റ് ഓഫ് അഡ്സോപ്ഷൻ രണ്ടാമത്തത് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണലാണ് അതേതാ വരിക ഇമ്മേസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് വിത്ത് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദർ ഡെൻസിറ്റീസ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസ്ലേഷൻ വെരി സ്മോൾ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് അടുത്തത് സബ്ലിമേഷൻ ആണ് ദൻ അടുത്തത് സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് വരും യെസ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ മാസ് ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ലാസ്റ്റ് വൺ ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ആണ് ലാർജ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് നെക്സ്റ്റ് എല്ലാ അറ്റൻഡിയും ഒന്നോ രണ്ടോ എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വയ്ക്കാം ഡിസ്റ്റിലേഷൻ ടു പ്രിപ്പയർ ഡിസ്റ്റിൽഡ
ക്വിക്ക് സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് സബ്ലിമേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്യാംഫർ ഫ്രം സാൻഡ് അതേപോലെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിനെ പറയാം അയോഡിയൻ ഫ്രം സാൻഡ് ഒക്കെ പറയാം ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസിലേഷൻ ഫ്രം മെത്തനോൾ ആൻഡ് എത്തനോൾ മെത്തനോളിലും എത്തനോളിലും ബോയിലിംഗ് പോയിൻറ്റ് വളരെ ക്ലോസ്ഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഫ്രാക്ഷണൽ ഡിസിലേഷൻ ഉപയോഗിക്കണം സെപ്പറേഷൻ ബൈ യൂസിങ് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ടു സെപ്പറേറ്റ് കാരോസിൻ ഫ്രം വാട്ടർ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഫ്രം വാട്ടർ സെപ്പറേറ്റ് ഓയിലും വാട്ടറും തമ്മിൽ സെപ്പറേഷനൊക്കെ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റിംഗ് ഫണൽ ഉപയോഗിക്കാം ഡെൻസിറ്റി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാവണം ഇമ്മിസിബിൾ ലിക്വിഡ്സ് ആയിരിക്കണം ദെൻ ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ടു സെപ്പറേറ്റ് കോമ്പണൻസ് ഫ്രം ഡൈ ഡൈ എന്ന് ഉപയോഗി ഡൈ എന്ന് കോമ്പണൻസിനെ വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ ബ്ലഡ്സ് ബ്ലഡ് എന്ന് കണ്ടൻറ്റ് വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ക്രൊമറ്റോഗ്രാഫി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇത്രയാണ് ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് താങ്ക് യു